গুড মর্নিং আজকে আমরা সোনমার্গে রয়েছি সারা রাত প্রচুর ঝড় আর স্নোফল হয়েছে যদিও এখন স্নো দেখা যাচ্ছে না এদিকে কিন্তু ওই পাহাড়ের চূড়াগুলো সেগুলো বরফে ঢেকে গেছে এবং চারদিকের পাহাড়ের চূড়া রয়েছে এবং সেগুলো বরফে ঢাকা রয়েছে আর সকালের দৃশ্য একদম দারুণ এইখানে পনেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং চারদিকে এত সুন্দর দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না একদম লাস্ট গ্রিন লঞ্চ বলতে পারবো এই গাছগুলো নিশ্চয়ই মেনটেন করা নালে এত সুন্দর গাছ কেরম করে হয় আমি জানি না হতেও পারে প্রাকৃতিকভাবে আর এখানে এই এরিয়াটা পুরো এই কটেজের জন্য আমরা যে কটেজে রয়েছি সেই কটেজের জন্য পুরো এরিয়াটা এখানে যেদিকেই রয়েছে ওইদিকেও পাহাড় রয়েছে তো ওইদিকের পাহাড়গুলো একদম তুষারাবৃত হয়ে গেছে এখানে চলাফেরার জন্য একটা রাস্তা করা রয়েছে রাত্রেবেলা প্রচন্ড ঝড় হচ্ছিল এবং ভয় হচ্ছিল যে আমরা এতটা ওপরে উঠে এসেছি কালকে সত্যিকারের এখানে আসার জন্য অনেক বেগ পেতে হয়েছে এবং দেখাচ্ছি যে কতটা নিচ থেকে ওপরে এসছি ওই যে নিচে যে হোটেলগুলো দেখা যাচ্ছে ওইখান থেকে আমরা ওপরে এসেছি তো ওটাই সবচেয়ে উঁচু হোটেল শাহজাহান হোটেল নিচে যেটা রয়েছে এবং তারপরে এই রাস্তাটা এই চড়াই রাস্তাটা হেঁটে আসতে হয়েছে এবং খুবই কষ্ট হয়েছে লাগেজ ছিল যদিও হেল্প করেছে যারা ছিলেন কিন্তু সেটা অনেকটাই কষ্টকর ছিল আমার রাত্রেবেলা এত বৃষ্টি হচ্ছিল ভাবছিলাম যে যত কষ্ট করে উঠেছি সেইটা যদি এরকমভাবে বৃষ্টি হয় নামবো কি করে কিন্তু দেখছি যে এখন ঘাসগুলো মোটামুটি জল টেনেই নিয়েছে রাস্তাটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে আর রোজ যা উঠেছে মা দুর্গার কৃপায় যদি এরকমভাবেই থাকে তাহলে ঠিকঠাকই সব হবে আর ঠান্ডাও এখন লাগছে না যদিও রাত্রেবেলা জিরো এবং মাইনাস ওয়ান এরকমের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল টেম্পারেচার কিন্তু এখন টেম্পারেচার এমন কিছু না এখানে দৃশ্য সত্যিই সুন্দর এ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মুশকিল যেরকম আমাদের ওয়াল পেপারে থাকে যেরকম পিকচার সিনারি আর এরকম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নিজের চোখে ভিউ এ দেখা সত্যি রোদ একদম ঝলমল করে উঠছে ওইদিকেরও একদম বড় ঢাকা যে পাহাড়গুলো রয়েছে ওইদিকে দেখা যাচ্ছে না এত রোদ কিন্তু খালি চোখে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানেও বরফ ভর্তি সোনমার্গ যা কাশ্মীরি ভাষায় বলা হয় সোনামার্গ এর অর্থ হল স্বর্ণ তৃণভূমি এখান থেকেই শুরু হয়েছে তিনটি বোনের একটি বোন হলো লিডার আর একটি হলো সিন এবং অপরটি হলো নিলাম এরা পাশাপাশি চলতে চলতে মিলে গিয়েছে ঝিলাম নদীর সাথে এত উঁচু তো কা কেসে হাজির কা কা করে ডেকে যাচ্ছে আর পনিগুলো কোথায় কোথায় চলে যায় বা আপনি কত উঁচুতে রয়েছে ওরা
বলুন ভাই বোনের কিরকম লাগছে দারুণ পরিবেশ बड़ोपाचन्न पहाड़ सब पिक पॉइंट हार्ट गो रही दाड़ी रही रोद पुरो झलमल कर सत्यारे सोनार मतन जले उठे तुम्हारे कम लगे बक्तव्य कि मैं एनजय कर बाक्रुद्ध हो गए नैसर्गिक दृश्य देखे होटेल जेके होटेल अलपाइन होटेल जेके हाट से रही सत्य हाट नहीं तर नाम हलो हाट नम्बर चार ये एक टू बी एच के कटेज जार मध्य दूटो रूम आ लिविंग रूम आ डाइनिंग टेबिल आज किचेन आलदा तर मध्य बारान्दाओ आज एक आलदा से डेक पे बसाओ जाए एलिकाटा ये चारदी के फेंस घेरा जे एलिकाटा पुरो यलोर पशापाशी ये फेंस दे रही है पुरो एलिकाटा कटेजर ये एरिया पुरोटा ऊपर आकटा कटेज आ तर आर आलदा बाउंडारि आम खूब ही सुंदर रेला जो एस तक अत बोझा जा दिन बेला यत सुंदर रोद उठे और यो लाश ग्रीन तृणभूमि इट्स इट्स रियलि ब्यूटिफुल अवशेष फिर पाला पलिंग एस गए मालगलो नहीं जा बिस्टी हाथी भिजे आ खूब भिजा खूब कदा जे सरकम नए देखा जिनटा कम पनी नहीं माल नहीं अनेक टेमे गे जिसपत नहीं तो हाथ बैग ना थार जो एक सुविधा ही हे एरा सब जा थीबास ग्लैसियार देखते
प्रशस्त जैसे बोल्डर कर रही गाड़ी थे नाम नाम जल नीचे जल देख लिए जल नीचे दिए बोलते প্রচন্ড ঠান্ডা জল যদি কেউ কথা না কয়ে যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ब्रेक नहीं फास्ट फूड सेंटारे पायम फास्ट फूड सेंटर जो नाम फास्ट फूड क्यों तो लाच सब ही पा जा लाच सब आइटम तो वे खबर अर्डर दीजिए बीजे कुड़ी मिनट लागे अलरेडी प्राय साढ़े तीनटे बजे 
এখন দেখা যাক কটায় আসে কি খাবার হয় তিন ঘন্টা লাখা উচিত ছিল সোনমার্গ থেকে গুলমার্গে পৌঁছানোর জন্য অলরেডি তিন ঘন্টা হয়ে গেছে এখনও দেখা যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আমার তো মনে হয় আবার মাঝখানে কেনাকাটি করার জন্য একটা স্টপেজ দেব সেইখানে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়তো সাড়ে পাঁচটা পেতে যাবো দেখা যাক শুভ সপ্তমী আমরা এখন সোনমার্গের পথে এই সোনমার্গ থেকে গুলমার্গের পথে লাঞ্চের জন্য অপেক্ষা করছি এখানে স্পেশাল রেস্টুরেন্ট বিশ মিনিট আর হোটেল নেওয়ার আগে বলে দিয়েছে দেখা যাক নির্ধারিত টাইমের মধ্যে দিতে পারে কিনা আমাদের লাঞ্চ শেষ পায়াম রেস্টুরেন্ট একটা প্রায় যখন বললাম তখন রাইস শেষ হয়ে গেছিলো তো রুটি চিকেন অ্যান্ড মিক্স ভেজ এই নিয়ে খেলাম একটু প্রাইসি তো খাওয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ওয়াজ গুড আর এখন প্রায় সোয়া চারটে বাজতে চলেছে এবং দেখা যাক এবার কিছু মার্কেটিং হয়তো পড়বে এখান থেকে এখনও গুলমার্গ যেতে ফর্টি ফাইভ মিনিটস মতন লাগবে আর তারপরে আমার যদি মার্কেটিং করি তাহলে এর থেকে টাইমটা আরও বাড়বে তো এখন দেখা যাক কি অবস্থা দাঁড়ায় এখানে জায়গায় জায়গায় দেখছি বাক্স করে অ্যাপেল সাজিয়ে রেখে দিচ্ছে যে এখানেও নিচে হয়তো দেখতে পাবেন যে এই অ্যাপেলের বাক্স রয়েছে এবং সেগুলো হয়তো বললে কী দাম না দাম সেগুলো বলবে যাই হোক আমরা আপাতত যাচ্ছি এখন মার্কেটিংয়ের পথে দেখা যাক আমরা এখন টানমার্ক হয়ে গুলমার্গের দিকে যাচ্ছি আঁকা বাঁকা রাস্তা চলেছে এবং রাস্তা খুবই প্যাঁচালো তেরো কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে এখানে দেখা যাক সবাই সুস্থ থাকে কিনা এই গুরুন্তি রাস্তা দিয়ে পৌঁছেছি হাটের সামনে তো আমাদের হাটের সাম নাম্বার হলো দুশ নশো নয় এবং তাও পাইন গাছ চারদিকে এবং এই দিক দিয়ে লাইট দেখা যাচ্ছে হয়তো একটা এত অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে না ওই রয়েছে সকালবেলা দেখাবে আর হাটের ভিতরে গিয়ে কীরকম অবস্থা সেটা শেয়ার করব এখন তো অন্ধকার হয়েই এসছে এটা হলো গলফ কোর্স রয়েছে সামনে এখানে পনি রাইড করছে চারদিকে অন্ধকারে গন্ডোলাটা ওই দিকে সকালবেলা দেখা যায় এটা হলো গুলমার্গের টু বিএইচকে কটেজ এখানে লিভিং রুমটা বেশ বড় যেখানে ছিলাম সোনমার্গে ওখানে থেকেও বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে কমফোর্টেবল থাকার পরে বোঝা যাবে একদম কমফোর্টেবল কিন্তু ওখানে যেরকম বেসিনের জল পড়ছিল না সেইগুলো এখানে কাজ করছে এবং ছোপা টোপাগুলো পরিষ্কার মনে হচ্ছে এখানে তো এখন জাস্ট আমরা এখন আনপ্যাক করিনি জিনিসপত্র এখানে একটা টেবিল দিয়েছে টি টেবিল বেসিন রয়েছে তো বললাম কিচেনটা রয়েছে কিচেনটা অতটাও পরিষ্কার না তাও জিনিসপত্র যা যা রয়েছে আর কি সেগুলো একটা 
সিলিন্ডার দিয়েছে এবং স্টোভ রয়েছে এখানে আরও ফিল্টার গিজার সেগুলো রয়েছে না ওটা ঠিক আছে ওটা কিছু না আর এখানে যে ইউটেন্সিলস রয়েছে সেগুলো দেওয়া আছে চা বানাতে চাইলে চা কাপ টাপ সব কিছু দেওয়া রয়েছে তো সেসব জিনিস দেওয়াই রয়েছে এবং মোটামুটি ঠিকঠাকই লাগছে এবং টু বিএচকে যেহেতু দুটো বেডরুম রয়েছে সেই বেডরুম দুটো দেখাই তো বেডরুমের মধ্যে এটা একটা বেডরুম ফাঁকার পরে বোঝা যাবে বাইরের দৃশ্য তো কিছুই বোঝা যায়নি কিরকম কি আছে কালকে সকালবেলা যখন বেরোবো তখন বোঝা যাবে